，小心！这位锦绣师傅医术如何？剑南和静儿小时候染病时用过锦绣师傅的药，对那些小病小灾是很好用的。嗯，那这个锦绣师傅还真不简单呢啊！虽然我们是邻居，但是交往并不多，只是剑南和静儿经常到沁房园去，锦绣师傅待静儿如亲人一般，静儿更是与他师徒相称，武功大多是他教的。那这个静修师傅跟你们做邻居很久。至少十多年了，记得小时候来这里玩的时候，我就见过他。锦、嗯、修师傅很有把握，我相信三妹会没事的。我也相信，锦修师傅是个不简单的人。嗯。你，荒唐，你简直太鲁莽了，爹，我们差一点就得手了，结果还是失败了，对不对？要不是中间有人出来帮他们的忙。那个司徒剑和那个白云飞，一个都活不了。为了你姐，你向司徒剑下手，情有可原。但是你绝不能向白云飞下手。那个白云飞是司徒剑的死党，我为什么不能杀他？你糊涂，你真是糊涂。你想想看，白云飞要是死了，云南王他能不造反吗？战事起来了，胜负难料。咱们家又是当朝丞相的家。战事起来，对咱们家只有害处，没有好处，你懂吗？可是梁俊卓他也同意杀了白云飞啊！哎呀，你怎么能听他的呢？我告诉你。
齐国侯是最想造反的，他巴不得云南王先反，你怎么能像他那样呢？啊！爹，我明白了，这件事情是我先考虑。那司徒敬的伤，怎么样了？他中了梁君卓的毒箭，想活命，恐怕没那么容易。脉象虽有凶险之处，但是小姐还是能挺过去的。亏了先前的医治，此毒药并没有深入内脏。看来这位师傅也是医道中的高手啊！我只是略通一二，情急之下才出手，也不知道对不对。多亏了师傅逼出了毒血，否则真是性命堪忧啊！可以说你救了小姐一命啊！师傅，谢谢你。是啊，静修师傅。你真是我们家的福星啊！千万别这么说。有这位师傅在，我在这里也没有用了。给小姐用的药很对症，继续用就可以了。那大夫，我妹妹她什么时候可以醒？恐怕还要睡上半天。爹，娘，你们都回去休息吧，我来照顾妹妹。不用了，还是我留在这里照顾静儿吧。啊，那就有劳师傅了。嗯，我陪师傅看护小姐。嗯，好，请。啊，咱们出去吧。哎，请。无双，那个静修很可疑。司徒静的师傅，对。我看他的身影，就像前几次刺杀我的那个领头人。对，那个女人。可这也太不可思议了吧？他对司徒静那么好，却为什么要杀你呢？我也想不通。公子能够确认，那个刺客就是他吗？不，我也只是怀疑。无双，你派几个得力的人监视一下他。好。这个静修，很显然把司徒静的命看得比自己的重。我今天发现有人跟踪我，看来我已经受人怀疑了。谁会怀疑师傅呢？若我所料不差，应该是白云飞。白云飞，昨晚我们救公主时，他看我的眼光就有些异样，可能是我的身材和功夫让他起了疑心。那我们以后做事可真要小心一点。不到万不得已时，其他人不要和我联络，你自己也得小心呐。知道了，师傅。今天白云飞肯定还会去司徒府。
怎么了？你知道你多么可爱吗？我听说，连安宁公主都成了你的好朋友。真的，我现在和司徒静已经是好朋友、好姐妹了。公主实在是太太爱他了。其实呢，说来她也真够刁蛮。可我对他就是喜欢的不得了，公主，你别太惯他了。你看，这才离开一天，我就开始想他了。要是见不着他，我心里就不是滋味。这不跑来看他了吗？他人在哪儿呢？呃，公主啊，静儿昨晚出了点事儿。出什么事儿了？呃，静儿被刺伤了啊，到现在还昏迷不醒。他现在在哪儿？我现在就要去看他。公主，阿莲，公主，小姐她，快带我去看她。就这样静静的睡着，听我对你说吧。你知道吗？自从我遇到了你，我就不由自主的喜欢上了你。你是那么的可爱，有你的地方，就有欢笑和快乐，有一切最美好的东西。我现在才知道。只有你才是最重要的。我要和你在一起，而且我已经决定了，我要和安宁解除婚约，不去做那个什么驸马。我也会和皇上说的。啊！哎，公主，阿莲，你说谁？安宁公主，她来看小姐。都听见了，我全都听见了。白云飞，你可真够含情脉脉的。你听见了也好，公主，刚才那些就是我的心里话。我喜欢的是司徒静。你真要和我解除婚约？对，我希望公主能成全我。成全？成全你什么？成全你和司徒静吗？你知道我和司徒静已经是好朋友、好姐妹了。他告诉我，他只当你是义兄，他并不是爱你。你知道吗？他这次出来就是为了撮合你和我。他认为你和我最合适。他没跟你说吗？他没来得及说就中箭了。那好，现在我替他说，他并不喜欢你，你永远也得不到他。现在我们是好姐妹了，他绝不会抢我的人。你听明白了吗？我想他会这么说的。那你现在还要解除婚约吗？对。为什么？因为我不解除婚约，就一点机会都没有了。解除了婚约，你也得不到司徒静。那好，我告诉你，就算我得不到司徒静，我也要解除婚约，因为我根本不喜欢你，我不会和一个我不爱的人在一起。你说什么？司徒静伤得重吗？啊，还在昏迷，命是保住了。你真的确定他命保住了？他伤在哪？他会不会有病根呢？他现在……他哥哥放心，司徒静伤在肩上，不是要害，而且毒也被控制住了。这也太猖狂了吧！
把我们皇室的婚姻当儿戏。这个司徒静，他怎么不被人一箭射死呢？母后，不管司徒静的事儿，他本来还要劝白云飞对我好呢。母后，哥，白云飞说就是娶不到司徒静也不娶我。<笑>他当他是谁了？他是玉皇大帝吗？这毕竟是在地上，是我皇室的天下。谁要是让我们皇室丢了脸面，要他付出天大的代价。可是，白云飞是铁了心了。皇上，你说这事儿该怎么办？那白云飞确实是太过分了。我问你该怎么办？反正这婚事。不是他说取消就取消的。如果他执意要取消呢？好，这事儿就由我说了算。这个白云飞，要么他就娶安宁，要么叫他提头来见。啊三妹，我来跟你告别。安宁公主此番肯定不会罢休，皇上跟太后也会对我兴师问罪。不过你放心，我绝不妥协。我想他们很快就会招我入宫的，此去恐怕凶多吉少。三妹，我若生，那是我解除了婚约。我希望你能在我解除婚约后嫁给我。若死，我希望来生还能和你在一起。大哥，你不能。三妹，你听见我说的话了？大哥，你不能那样。我要你喜欢安妮公主。不，三妹，我已经决定了，我要和你在一起。大哥，你听我的话，不然你会死掉的。我不让你死。三妹，此生若不能和你在一起。宁可死，三妹，三妹，三妹，三妹，三妹，白公子，你果然在这儿。陈总管，你来的好快。啊，白公子，皇上等着见你，你快随陈总管进宫去吧。嗯，三妹，我要走了，你要自己保重。嗯、白公子，这回要保重的，恐怕是你了。我明白，今日的皇宫对我来说简直就是龙潭虎穴。我们也算是朋友，我要劝你一句：太后已经震怒，皇上的脸面也从未有过如此难看，皇家的面子丢不得。所以让我拿命来抵。安宁公主风华绝代，你娶她并不吃亏呀、啊。是啊，可我对她无情。但是你可以保命，白公子，听臣民一句劝，娶安宁公主吧。我堂堂一个男子汉，被人逼着成亲，哪还有颜面苟活在这世上？我绝不同意。小姐，你总算醒了。
，我还以为你打算睡一辈子呢。啊，哎，小姐，你肩上有伤，别动了。阿、啊、莲，白大哥来过吗？嗯，你记起来啦？我有些记起来了。对了，他说来向我告别的，他人呢？他不会出事了吧？白公子决定要和安宁公主解除婚约了。对呀、啊，他说过，凶多吉少的。白大哥人呢？陈总管已经带他进宫去了。哎哎，小姐，你身子虚，走不得。静儿。你不要乱走，我有急事，得进宫一趟。不行，你的伤才刚好了一点儿，管不了伤了。白大哥他有危险，别胡思乱想，你不能去。静儿，爹，乖乖待在家里，哪儿都别去。爹，白云飞可能有危险，我要去救他。不可以，他的事就是因你而起，你再进宫，只会越帮越乱的。皇上可能会杀了他的。我说过了，这件事不能搅在其中了，否则我们司徒家的面子都被丢光了。爹，够了！你要是还认我这个爹，就给我回房去。静儿，听话，别再惹你爹生气了。真的要出事了，你去找万人迪他们，让他们盯着皇宫那边，有什么消息尽快通知我。好。你，白云飞，你要朕如何对待你啊？啊？皇上，臣抗旨欺君，罪该万死，请皇上降罪。降罪？你说的可清楚啊？可在皇家的里面已经给你丢尽了。白云飞，如果你无意与皇家攀亲，你可以在刚刚议婚的时候就提出来。我，这安宁公主也不是非你嫁不出去啊。好，你现在进京来奉旨成婚，就代表你已经答应了。这天下人都知道这门婚事了。你现在才想出尔反尔，就等于是你抛弃了安宁公主，你让她怎么面对世人呢？啊，这皇家的里面往哪里搁啊？皇上，男女婚嫁贵在真心相爱，臣跟安宁公主根本没有感情可言。皇上执意撮合，只会毁了安宁公主一生幸福。你娶了安宁，就不能给她幸福？不是不给，是给不了，给不了。为什么？皇上，若无真心，必是虚情假意，何来幸福？白云飞、啊，你可知道那皇家的脸面是不能丢的？臣明白，臣也知道罪无可赦，但是也绝不敢视安宁公主的幸福为儿戏。白云飞，你可知道太后已经震怒了？你如果再不退让，朕都救你不得呀！就算是太后震怒，白云飞也绝不收回退婚决心。白云飞，你知道朕无心杀你，可你也千万不可逼朕呐、啊！皇上，臣也爱惜生命，怎敢逼迫皇上？若皇上也爱惜与臣。一番交往，臣恳请皇上赐臣自由之身。白云飞，你这一切都是为了司徒静，对吗？对。
臣的心里只有三妹一人，绝装不下其他女人。半云飞，你怎么会不明白？朕如果同意你退婚，那就是皇室的奇耻大辱啊！太后已经下令，如果你执意解除婚约，就让你提头来见呐！臣宁死，你宁死，臣恳请皇上。赐死！好，不要以为你是云南王之子，朕就不敢杀你。你以为朕真的不敢杀你吗？皇上，白云飞愚公不能遵奉皇命，该当一死。于私，不能兼顾兄弟之情，死而无憾。你说的对。的确该死，来人呐！快，立即将白云飞拉出午门，无事处斩。慢着，皇上！皇上，若要不丢我皇家的尊严，必须用鲜血来洗清。母后，事关重大呀，所以才要杀他呀。这关系到我们皇家的尊严，皇上就请你快下旨吧。母后，此事牵涉太广了。怎么，你害怕了？你不会怕到连维护皇家尊严的勇气都没有了吧？皇上，你既然不敢维护皇家的脸面，那么哀家也没有脸活在这个世上。今天，要么是他死，要么就是我死。嗯、将这逆臣即刻拖出午门。五时三刻一到，立刻问斩。皇上，臣令，你去午门监斩。是的，你跟陈总管一起去。朕相信你们俩，我皇家的尊严绝不能丢，根基不能动摇。陈林，你明白了吗？是。带走。是。我没想到你竟然这么不识大局，陈总管，我白云飞为情而死，也算死得其所。你，白云飞，这是最后的机会，你就别再固执了。如果皇上真要给我机会，就别逼我娶安宁公主。皇上只是要你做驸马，哪一点委屈你了？要是换做别人，烧香拜佛八辈子也求不来。第二位代我转达，我白云飞感谢皇上的盛情。如果来世有缘，我还是乐意做皇上的兄弟。至于这个驸马尊位，我白云飞无福消受。哎呀，这个小子简直就是粪坑里的石头，又臭又硬，怎么怎么说都说不通啊！那怕是非斩不可了。哼，天都敢捅破！你说还有谁比他胆子更大？可不是，除了敢节节胜价抢丞相女儿、破齐国侯婚事的小龙虾，谁也没这么大胆子。对呀，小龙虾，我怎么把小龙虾给忘记了呢？顺子，啊，你明白皇上的心意吗？皇上的心意，差不多。马上去司徒府一趟，快去。是。什么？皇上要斩白云飞？外人敌听来的确切消息，五十三刻，白云飞人头落地。二哥真的狠得下心吗？他难道忘了我们的结拜之情？顺宫问情
，萧龙虾，皇上也是碍于太后的严命，再加上白云飞一心想寻死，这件事坏了。看来这件事是真的了。二哥今天怎么犯糊涂了？白大哥一死，云南王必反，齐国后必定紧随其后。皇上难道真的不要天下了吗？萧龙虾，这事儿也怨不得皇上，皇上已经不止一次要留住白云飞的性命了。是他自己执意寻死的，那可怎么办呢？哎，小龙虾，现在大概只有你能劝动白云飞了。午时现在差不多也快到了，如果你再不敢去劝劝白云飞，恐怕他便要成为刀下亡魂了。哎、母后，这事弄得朕心烦意乱，朕出去走走。那我陪你一起去散散心。母后，您还是歇着吧。这白云飞的人头不落地，我是不会离开你的。哎，母后啊，你是认为朕会出去放了白云飞了？我看不是没有这种可能。会吗？哼，或许朕和白云飞天生就是冤家宿孽，注定会走到这个地步啊。这白云飞是个飞扬跋扈的混蛋，可白云飞实为云南王在京的人质啊，斩杀人质。可谓滋事体大呀！这些藩王也实在是太飞扬跋扈了。我看这一次砍了白云飞的头，就是告诉天下人，我们皇室并不怕藩王，这样不是很好吗？哎，可是，一旦藩王作乱，掀起兵灾，那受累的可是百姓苍生啊！母后人心仁德，体恤苍生，可否再给白云飞一次机会呢？皇上，我看你真是用心良苦。好吧，你赶紧叫人告诉白云飞，哀家就再给他一次机会。他若点了头，答应和安宁公主的婚事，就免了他死罪。这样，大家就相安无事，不就天下太平了吗？皇上要杀白云飞，真是千载难逢的好机会。我们还没有动手，他们自己倒先斗起来了，真是太好了。可有一点，我有些担心。担心什么？公主已经去救白云飞了。她救得了吗？公主行事与众不同，我真的怕会因为她生出别的变数。秋心，我们得帮帮公主。皇上，司徒将军和文丞相有急事求见。啊、快去！慢，在白云飞人头落地以前，哀家和皇上谁都不见。皇上，听太后的。是。
时三刻一到，白云飞的头该落地了。为了营救公主，我们还并肩奋战过。他是个顶天立地的男子汉，对公主情深意重。如果他不是云南王的儿子，我也会把他当成好朋友的。他虽是皇帝所杀，但是。我的心里也不好受。师姐，为了大局，只能牺牲小杰。这才是刚刚开始。为了我们的大局，还会死更多人。师姐，你不会动摇吧？我只是有些伤感。但你放心，不管发生什么事。我的复国决心绝不会变。如果需要，我会亲手砍下白云飞的头。嗯、五十三刻已经过了，朕已经砍了这义兄的头。男儿有泪不轻弹。只是未到伤心处啊！白云飞死不足惜。刚认识的时候，一个头磕在地上，对天盟誓，说我们三个对天起誓，结为兄弟，从此亲为一体，血脉相连，患难与共。可有些事情，有些事情不是不做，只是不肯做。这一兄的生死，就藏在朕的一念之间，而朕背弃了誓言，朕抛弃了他，为了一个叫做面子的东西，朕砍了这一兄的头。心如鸿毛啊！皇上，母后还真不知道你这么重视对白云飞的感情啊！人若无情，便和禽兽无异。正因为朕有情，所以一直记得要孝敬母后；也正因为朕有情，才不忍服母后的心意。这义兄的分量在心中虽重，却远不及母后对朕的厚恩。是不是母后干预的太多了？我要早知道你跟白云飞的感情这么深，那我……母后，也许是朕平时与您沟通太少了，但是儿臣相信，如果白云飞没死，您一定会愿意再给他一次生存的机会。可是现在说什么都没有用了，难道真的是母后糊涂了？已经到了，可以行刑了。我老糊涂了吗？你看看这日头，这最多也就五十两刻。可是总管，可是什么？你是总管，我是总管，什么时候你当了这总管，当了这监斩官，这日头才是你说了算。哼，这小龙虾呀，你怎么还不来呀？这五十三刻已经过了太长时间了，你要是再不来。我可真的得杀白云飞了。你怎么不歇着呀？哥，你什么时候启程上任？我想等你伤好些再走，有事吗？在你走之前，我想再看看皇上给你的圣旨。你没事吧？你看他干嘛呀
。皇上说这圣旨有深意，我想研究一下。好吧，你呀、啊，老是干一些稀奇古怪的事。走，跟我去拿吧。好吧。那白云飞怕是真的杀错了，我真是太一时情急了。皇上，现在母后心里也不是滋味儿。母后，您此事千万不能消沉。您一定要振作起来，如果您也不振作，那江山可就真的完了。什么意思？这白云飞一死，云南王必反。这云南王兵多将广，实力雄厚，我朝中兵员不足，国库空虚，这仗打起来将会十分的艰难。朕已决定，要御驾亲征云南。御驾亲征？是，皇上所到之处，总能振奋些人心。再说我朝中可用的武将并不多，儿臣只能亲自督战，或可增加几分胜算。只有几分胜算？母后，您应该清楚，云南王兵戎一生，所向无敌，从未吃过败仗。那你说，有几分胜算呢？军事实力，应该只有三分。朕若亲征，应可加到四到五分。那也太少了。更可怕的是，云南王一反，那齐国侯必定响应。这若亲征云南，那齐国侯必定从后面进攻京城。母后啊，在京城迎战齐国侯，得靠您老人家主持大局了。怎么会是这种局面呢？母后，你也别太过担心了。天塌下来，你我顶着。你看，我这把老骨头还能行吗？母后啊，朕看您有些疲惫了，要不您先回宫休息吧？怎么会是这样呢？早知道我就不杀白云飞了，这缓一缓也是好的嘛。哎，这白云飞也不知道是不是被杀了，都这个时辰了还没有消息，怕不是好兆头。总管，看现在的日头，最起码也是五十三刻了。白云飞，我陈林能力有限，这日头，我也只能管到这时候了。陈总管。我知道你有意救我。五十三刻早已经过了，我白云飞也多活了一会儿。你不要再救我了，也不要再耽误了。再耽误也没有任何意义，也没有希望。让我走吧。白云飞，奈何桥边，喝碗孟婆汤，忘了这一切吧。走好。